সবনে জবনটা বলে বলেন সুবহান আল্লাহ আর একটু মায়ার সুরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ফি সানেম হাবিবিহি ওয়া মাহবুবিহি ওয়া মাশুকিহি মুখবির وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا Mawlana Muhammad E dunia in Amra shabai Poro kaler Pesin jar Kyo baya ge Kyo bago pore जाते हो बे गोरे रे पार सल्ले লক্ষ কোটি সালাম জানাই আমার জিন্দা নবীর কদমে দয়া করে পার করিবেন রোজে হাসরের ময়দানে আল্লাহ জুরে চলে এমন একজন আহলে জান্নাতুল বাকির স্মরণে মাহফিল সাজিয়েছেন আমার আরিফুর ইসলাম বাবু ভাই যিনি জান্নাতের বাগানটা সাজিয়েছেন প্রতি বছর উনি এই জান্নাতের বাগানটা সাজান আজকেও উনি সাজিয়েছেন তবে এই জান্নাতুর বাগানটা একটু ভিন্ন রকম আমার মুর্শিদের প্রেম নিয়ে মুর্শিদের সৌরভ নিয়ে উনি এই জান্নাতের বাগানটা সাজিয়েছেন আর একটি খোঁজখবর এই মুহূর্তে জানিয়েছেন সালামাবাদ দরবার শরীফ যেটা আমাদের ফরাজিগান্ধি দরবার শরীফের সাথে রিলেটেড ফরাজিগান্ধি দরবার শরীফের সম্পর্কে সম্পর্কিত আমাদের ফরাজিগান্ধি দরবার শরীফ থেকে ইমাম উত্তরিকত খেলাফত দিয়েছিলেন সাইফুল মালিক ওনা কি আজকে হুজুর কেবলা ভক্তবৃন্দ এবং মরিদান আওলাদেরা সতরা শরীফে এসেছেন এই মাহফিলে অ্যাটেন্ড হতে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন অনেক মানুষ একটি বড় কাফেলা আসতেছে আজকের মাহফিল ইনশাআল্লাহ আমার বিশ্বাস আমার মুর্শিদ কেবলার চরণ মোবারকে কবুল হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ আর জবাব খুলে সুবহানাল্লাহ আজকের মাহফিলের মধ্যে আমার মুর্শিদ কেবলা আছে না নাই একটু আসতে বলে না আছে না নাই এমন একজন জান্নাতুল বাকিতে 
এমন একজন প্রেমিক শুয়ে আছেন যে মানুষটা চলনি বলনে কথাই কাছেন সব সময় শুধু আমার নবীজির কোন গান ছিল দরদে মুস্তফা যার জবন ছিল সব সময় আমার নবীর সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল আমার নবীর সাথে ওনার রিশতা ছিল আজকে হলে জান্নাতুল বাকির শরণে জান্নাতুল বাকির শরণে এই জান্নাতের বাগানটা আমার ভাই জান সাজিয়েছেন আমার মাননীয় মুর্শিদ কেমলাম আল্লামা সাইয়দ সাইয়দ মুস্তাক আহমদ আহমদি ওই সিরফাই মুত্তাসিল হুন আলি হুজুর কেবলার ইজাজত ক্রমে জান্নাতের বাগানটা সাজানো হয়েছে ও বন্ধুরি পৃথিবীর জমিনে কত মাহফিল কত জাগার মধ্যে হয় কিন্তু নেদা ইসলামের মাহফিলের মধ্যে যখন কোন মানুষ হাজির হয়ে যায় এটা আমি অহংকার করে বলতে পারি পৃথিবীর জমিনে কত মাহফিল আছে রে আব্বা ও আমার বন্ধুরা কিন্তু নেদা ইসলাম আশিকি মাহফিলের মধ্যে প্রেমের খেলা হয় প্রেমিকের সাথে প্রেমাস্পদের মিলন হয় এই মিলনের শুভ লগ্ন আজকে বড় ঈদ ঈদ মিলাদুল নবী মফকরে দ বিশেষ অতিথির আগমন আমি ওয়াজ করার উদ্দেশ্য না দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্য কারণ এই মাহফিলটা রাখার অনেক আগে আরেকটা মাহফিল চাঁদপুর দুবারি আই যে পাকাসুন চাঁদপুর দুবারি আমার আরেকটি প্রোগ্রাম পুরপুল দরবার শরীফে আমি বেশিক্ষণ আপনাদের সময় দিতে পারছি না ইনশাল্লাহ আমরা যতক্ষণ আলোচনা করব দলিল ভিত্তিক করার চেষ্টা করব আল্লাহ পাল যদি আমাদের সকলকে তো ভিক দান করে সকলে জবান খুলে বলেন আমি আর একটু জবান খুলে আমি আচমা <laughs> 
উপস্থিত পবিত্র বড় ঈদ মিলাদ সম্মানিত সভাপতি যিনি আমার অত্যন্ত কলেজার টুকরা আমার অত্যন্ত মহাপতির চাচা যান আশিক রাসুল পীর গামেল পীর গামেল উস্তাদ মাহফিলের যিনি প্রধান বক্তা যিনি আমার অত্যন্ত কলিজার টুকরা মহাপতির সৈন্যতের প্রাণের স্পন্দন আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন বাতিলের আতঙ্ক সুমিশ্রবাসী তরুণ তেজস্বী বক্তা আল্লামা মুফতি জহিরুল ইসলাম ফরিদ সাহেব খাদেম বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর উপস্থিত আজকের মাহফিলের বিশেষ অতিথিবৃন্দ সময় স্বল্পতার কারণে সবার নাম নিতে পারছি না আজকের মাহফিলের বিশেষ বক্তা হজরত মাওলানা মুফতি সাদ উদ্দিন আতাহির সাহেব আজকের মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণ যিনি নবযুগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা সুন্নিয়তের প্রাণের স্পন্দন নেদা ইসলামের ফুটন্ত গোলাপ নেদা ইসলাম আশিক শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম একজন সদস্য শায়ের মোহাম্মদ ইয়াসিন আল আহমাদি শায়ের মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম আল্লাহ আহমাদি সার্বিক তত্ত্বাবধানে যিনি রয়েছেন যিনি আমার কলিজার টুকরা ভাইজান যিনি প্রতি বছর অত্যন্ত কষ্ট করে এই জান্নাতের বাগানটা উনি পরিচালনা করে থাকেন জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম সাহেব সেক্রেটারি নেদা সেক্রেটারি নেদা ইসলাম ঘাটিয়ারা শাখা সদর ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাকে ধন্যবাদ না দিলে নাই হয় যিনি হলেন আমার মামা জনাব মোহাম্মদ আবু সৈদ মেম্বার সাহেব উনি আমাকে গত পরশু দিন আমি কোম্পানিগঞ্জ থেকে আসলাম গাড়ির মধ্যে বসে কত কথা বললাম আমাকে হুজুর কেবলা অনেক ভালোবেসেছেন অনেক দোয়া দিয়েছেন আমি দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলাম আমার জন্য গুণাগার হোক না কেন আল্লাহ তাকে অনেক উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন আরো জবান খুলে বলেন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদের প্রত্যেককে হুজুর কেবলার নেক সুদর্শন নজর পাওয়ার মতো তো অভিজ্ঞান করে সকলে বলুন আমি গভীর মনোযোগ আমি পবিত্র কাল বললাম শরীরকে পরে বিস্মিল্লা 
আমার পথে যারা শহীদ হয়ে যায় তাদেরকে তোমরা বৃথ বলিও না মৃত বলিও ধারণা করিও না কারণ তারা বাল তারা হচ্ছেন জিন্দা তাদের কবরের মধ্যে জান্নতি খাবার দেওয়া হয় জোরে জোরে কোন কেমন জিন্দা দোকানের মধ্যে থাকলে আতর না মাখলো আতরের ঘ্রাণ পড়ে মাহফিল সাজাইল ও বন্ধুরে 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 মুখ বুঝে থাকার কোন দরকার নাই তোমার আমার মুখ বুঝে থাকলে কি হবে তুমি যে হুজুর কেবলা কে নিয়ে মন্তব্য করো ফরাজিকান্তের আমি জান্নাতের বাগান সাজাইলাম বাবু জান্নাতের বাগানও সাজাইছে আমিও সাজাইলাম পিছনে তাই কে সমানুষ জানা করলে এটাকে সুপুরুষ বলেন এটাকে কাপুরুষ বলে ও বন্ধুরে জবানটা খুলে বলবেন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বড় বড় ডক্টরেট যারা পিএইচডি গবেষক যারা তারা গবেষণা করে জিকির মোর ফিকির মোর মাদিনা মাদিনা মরণে মাটি চাই যে মাটি মাদিনা জান্নাতুল বাকিতে শুধু মোর ঠিকানা হারে আমি আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে একটা কথা আজকের জমিন থেকে জানিয়ে দিতে পারবো ও বন্দরে ও আমার আব্বাজিনা পর্দানি সিনমা যত 
যতটুকু হইতে পারলাম এই পর্যন্ত খেদমতের মধ্যে আছি আমি অত্যন্ত একটা ছোট মানুষ আজকে হুজুর কেবলার দোয়ার কারণে আজকে রাফিউদ্দিন হুজুর কেবলা দোয়া করেছেন আমার জন্য হুজুর কেবলার একটি কথার কারণে আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হইলাম ও বন্ধুরে 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 এই পৃথিবীর জমিনে একটা কথা আমি জানতে চাই ওলি আল্লাহর দোয়া যার কাছে আছে ওই ব্যক্তিটা ধনী নাকি গরিব গরিব इतिहास रचना इतिहास पृथ्वी जमीन अनेक मानुष के जिज्ञासा कर मुफ्ती जहिरुल इसलम फरीदी के जिज्ञासा करें अपनी कौन जगह इंतकाल कर मारा जाबार एक बलिया दें तर मुख गला बंद हो जाए जमीनेर ठीक बंधुरे खबर मध्य खबर दे मस्जिद के अपन जो को मानुष दुआ चाहत हजूर हमारे समस्या मध्य दुआ कहर भाई बंदुरे सुसंबाद 
আমার নবী যে যে বড় একটা সুসংবাদ দিল যে একবার দেখলো আমাকে তার জন্য সুসংবাদ এরপরে আমার নবীজি বলতেছে সাবা মাররাতিন মাররাতিন লিমান লাম ইয়ারানি ওয়া আমানা বি যেই ব্যক্তি আমাকে কোনো দিন দেখে নাই ওই ব্যক্তি যদি আমার উপর ঈমান আনে তার জন্য সাতবার সুসংবাদ আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার তাহলে না দেখা যদি নবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে এটার জন্য কি নবীর প্রেম কম না বেশি আর জোরে বলেন কেমন বেশি না আব্বু যদি নবী দেখতে চাও সতুরা দরবার শরীফের মধ্যে চলে যাও যদি নবী দেখতে চাও ফরাজি কান্দির আলা খজরু তাল্লামা শেখ সঙ্গীত মানজুর আহমদ আহমতি ওই সিরফাই রদি আল্লাহ তালার दीदारे <laughs> জুরে জুরে কন আল্লাহ আকবর এই আওয়াজে মানে না রুরে কন আল্লাহ আকবর ওই নবীর প্রেম দরকার আছে না নাই मने शांति नई मने बोले तुम प्रेम तो जला के मने बोले तुम प्रेम तो जला के मने दूसरे अल्लाह माशाला সুরে সুরে কোন 
ও বন্ধুরে 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 হুজুরে গাউসে পার যিনি গাউসে সামদানি কুতুব রব্বানি শাহ আব্দুল কাদের জিলানি আল গিলানি আল বাগদাদি যিনি জামালে মুস্তাফা যিনি মাজহারে জামালে মুস্তাফা যিনি বলেন একদিকে হাসাইনি আর একদিকে হোসাইনি কথা বলেন ঠিক না বেঠে একদিকে যিনি হাসাইনি আর একদিকে যিনি বলেন হোসাইনি হুজুর গাউসে পাকে রব্বা জানের নাম ছিলেন আব্বা জানের নাম ছিলেন মুসা জঙ্গি যিনি নাম ছিলেন মুসা জঙ্গি যিনিও ছিলেন একজন বিশাল বড় আল্লাহর বলে উনি অনেক দিনের খোদার তো রাস্তা দিয়া খাইটা যায় নদীর পাশ দিয়া কেটে যায় নদীর পাশ দিয়া যখন যাচ্ছে অনেক খোদার তো উনি হাঁটতে পারছেন না উনি কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে উনি যখন উনি যখন নদীর পাশ দিয়া যান যাওয়ার সময় দেখে একটা আপেল একটা আপেল ওই নদী দিয়া বাইসা যাইতাছে আল্লাহ হকবর বলতেন না কোনো ও বন্ধুরে 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 এবার যখন নদী দিয়া আপেলটা বাইসা যায় আপেলটা উনি আনলেন নদী থেকে একটু কাঁচা কাছে আই না উনি এটা ভক্ষণ করলেন ভক্ষণ করার পরে উনার ভিতরে কি তাহিদ জ্ঞান চলে আসলো আজকে যে আমি আপেলটা খাইলাম মনে কই আপেলটা কোন একটা জাগার কোন একটা গাছের ভিতরে ছিল কোন একটা গাছের মধ্যে ছিল এটা পড়েছে পড়ার পরে যে এটা আমি খাইলাম এটা তো যে কোন একজন মালিক আছে আসলে সাধারণ ভাবে কিন্তু এটা কেন এটা কিন্তু কোন গুনাহ না কারণ এটা কিন্তু গুনার কথাও না রা এটা কোন তো কোন গুনার কথা না কারণ এটা যখন নদী দিয়া বাই সাজাই নদীর জিনিসটা উনি খাইছে এটা গুনার কথা না এবার উনি চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন এবার দেবাত কাটে দেখলেন তাকওয়া কেমন জিনিস রে বাবা আল্লাহর বলি যারা তারা তাকওয়া কে কত ভালোবাসেন হুজুর কেবলা তাকওয়া কে কত ভালোবেসেছে এবার চিন্তা করলেন গাউসে সামদানি কত বড় পানি মাজহারে জামাল মুস্তাফা যিনি একদিকে হাসাইনি আর একদিকে হোসাইনি আব্দুল কাদের জিলানি আল গিলানি আল বাগদাদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইদাহিদ জ্ঞান যখন চলে আসলো এবার উনি চিন্তা করলেন এটা তো কোন একটা কোন একটা মানুষের গাছের একটা আপেল এটা ওই যে দিক থেকে আপেলটা এসেছিল ভেসে ভেসে ওই দিকে উনি হাঁটতে শুরু করলেন হাঁটতে 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 যায়া দেখে যায়া দেখে নদীর পাশে একটা আপেল গাছ দেখা যায় নদীর কাছে যখন আপেল গাছ দেখা যায় ওই নদীর কাছে আপেল গাছটার মালিকের বাড়ির মধ্যে যায়া ডাক দেয়া বলতেছে মালিকের বাড়ির কাছে যায় ডাক দেয়া বলতেছে আজকে যে আপেলটা আমি খাইলাম নদী দিয়া বাইসা যায় এই আপেলটা যে আমি খাইলাম এই আপেলটা মনে হয় আপনার গাছ থেকে পড়েছে এইদিকে ভেসে ভেসে নদী দিয়া এইদিকে গেছে ও বন্ধুরে কেমন আল্লাহর অনিনা ছিলেন হযরত মুসা জঙ্গির রহমাতুল্লাহ আলাই আল্লাহর বলি কেমন আল্লাহর বনি হুজুর কে উসি বাকে রব্বা জান প্রশ্ন করলে এটা কি আপনার আপেল কিলাম বলতেছে নদীর পাশে যেহেতু এই গাছটা এটা আমার আপেল হইতেই পারে এবার জিজ্ঞাসা করলেন আপনার আপেলটা তো আমি খেয়ে ফেলছি এই যে আপেলের বাকল গোলা দেখেন আপনি এই আপেলটা তো আমি খেয়ে ফেললাম মনের মধ্যে বড় টেনশন আপনি যদি মাফ না করেন আমার আল্লাহ মাফ করবে না কত প্রেম ওনার ভিতরে কত আদব ওনার ভিতরে কত তাকওয়া ওনার ভিতরে প্রশ্ন করার পরে বললেন আমি আপনাকে বলবো এখন এই যে আপেলটা আমি খাইলাম এই আপেলের বাকল গোলা দেখেন আমি যে আপেলটা খাইলাম এই আপেলটা খাইলাম আপনি বলেন এই আপেলটা আপেলটার দাম পরিশোধ করতে যায় আপনাকে আমি কি দিতে হবে উনি বলতেছে দিতে হবে না বেশি কিছু বারো বছর আমার গোলামি করতে হবে কত বছর বারো বছর গোলামি করতে হবে আব্দুল কাবের জিলানির জিজ্ঞেস করলে बारो बसर जे दिन शेष हल ओई दिन हजरते मोसा जंगी गंगा आज के बारो बस पुरान को छुट्टी दीबें बारो बस बारो बस তিনবারো ছত্রিশ বছর পর্যন্ত খাটলেন খাটার 
পরে পরে হুজুরের কাছে পাক রব্বা জান হযরত মুসা জঙ্গি রাদিয়াল্লাহু তাআলা এবার জিজ্ঞাসা করলেন এবার তো আমার সময় হয়ে গেছে আজকে বললেন 12 বছর 3 3 12 36 হলো আমাকে আপনি ছুটি দিবেন নি বলে ছুটি দিব না আমার ঘরের মধ্যে একটা মেয়ে আছে এই মেয়েটার দুইটা চক্ষু নাই অন্ধ এই মেয়েটার কান নাই নাক নাই হাত নাই পা নাই এই আমার মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে चोखे देखे मेटर हाथ नाई चले जाबु गभर मनोज दिया जबान खुले खुले बोलें आल्लामता दिए पूर्णिमारदय चोख न हटात कर दरजा टी खिल खिलेलिटा <laughs> चक्षु न हाथ पुरुष हाथ 
কোন দিন বললাম যে পা নাই এই পা দিয়া কোন দিন পর পুরুষের কাছে যায় নাই এই ভাবে করে করে যখন এক একটা বলতেছেন এবার ডাক দেয়া বলতেছি আমার মনে হয় আমি এমন একজন মা পেয়েছি এমন একজন এমন একজন স্ত্রী পেয়েছি হুজুরে গাও সেবা করে রমজানের নাম ছিল অম্বল খায়ের মা ফাতেমা অম্বল খায়ের মা ফাতেমা হুজুরে গাও সেবা করে মা সাধারণ কোন ব্যক্তি ছিলেন না উনি ছিলেন আল্লাহর खास কুলি সুবহানাল্লাহ আর হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ জিনে জিনে 18 পারা কত পারা 18 পারা কুরআন শরীফে পৃথিবীর জমিনে খুব খেয়াল করবেন আমার দিকে আলোচনা তো শুনেন আজকে বৈজ্ঞানিক একটা আপনারা ধারণা নেন আজকে এই পৃথিবীর জমিনে বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় কোন প্রাণী শুনতে পায় না একমাত্র মানুষ মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় শুনতে পায় আর আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ মায়ের পেটে যে থাকেন থাকা অবস্থায় মায়ের পেট থেকে আপনি যখন সন্তান সন্তান যখন পেটের মধ্যে চলে যায় হুজুরে গাউসে পাক কেমন করে 18 পারা কোরআন শরীফ উনি খতম করেছে 18 পারা কোরআন শরীফ কেমন করে মুখস্থ করেছিলেন এই ব্যাখ্যাটা এটার মধ্যে আছে মায়ের পেটের মধ্যে উনি থেকে ওনার মা ছিল 18 পারা কোরআনের হাফেজা 18 পারা কোরআন শরীফের হাফেজা থাকা অবস্থায় সব সময় কোরআন তেলাওয়াত করতেন হুজুরের গাও সেবা মায়ের পেটে থাইকা থাইকা মায়ে যে বেশি বেশি করে 18 পারা কোরআন তেলাওয়াত করতেন সেই কোরআন তেলাওয়াত শুনে শুনে উনি মুখস্থ করে ফেলেছেন আর হুজুরে বলেন আল্লাহু আকবার যেমন শুকর 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 জন্মের 5 থেকে 6 ঘন্টা পর শুনতে পায় বিড়াল জন্মের 5 থেকে 7 দিন পরে এই বিড়াল শুনতে পায় মিডিয়াতে ওয়াজটা যাবে এজন্য এই কথাগুলো আমি বলতেছি খরগোশ জন্মের 7 দিন পরে খরগোশ সে তার কানের ক্ষমতা আমার আল্লাহ দিয়ে দেই সে 7 দিন পরে শুনতে পায় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আর কুকুর এই কুকুর জন্মের 10 দিন পরে সে শুনতে পায় জোরে বলতেন আল্লাহু আকবার জন্মের 10 ঘন্টা পরে কুকুর শুনতে পায় 10 ঘন্টা সরি 10 ঘন্টা আর মানুষ কত আগে শুনতে পায় জানে ওই বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করে দেখছে মানুষ তার মায়ের পেটে থাকার 16 সপ্তাহ সুবহানাল্লাহ কোয়েন শুনে যারা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে 16 সপ্তাহ আগে মায়ের পেট থেকে মায়ের কথা এবং যে আওয়াজগুলো হয় সেই আওয়াজগুলো সে শুনতে পায় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কত সপ্তাহ 16 সপ্তাহ 16 সপ্তাহ কয় দিন হয় 7 16 কত তাহলে চিন্তা করে দেখেন ফাঁস ষোলো আশি আর ষোলো দোকানে বত্রিশ আশি তাইলে হলো আপনার হ্যাঁ একশো বারো সরি কত একশো বারো একশো বারো দিন আগে সন্তান শুনতে পায় জোরে জোরে বলেন সুবাহ আরো জবান খুলে সুবাহ আল্লাহ এই জন্য এই জিনিসটা বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করে দেখেছেন মায়ের পেটে যখন সন্তান থাকে সন্তান থাকে মা যখন ইস্তার জলছা বিভিন্ন টিভিতে বিভিন্ন সিরিয়াল দেখে যখন সন্তানটা ভূমিষ্ঠ হয় ওই সন্তান তার কাছে মাদ্রাসা তার কাছে ভালো লাগে না ভালো জিনিস তার কাছে ভালো লাগে না খারাপ জিনিস ভালো লাগে কারণ তার ভিতরে আসুর ঢুকে গেছে কারণ মায়ের পেটে থাকা অবস্থা সে ইস্তার জলছায় তাকিয়েছে
मानुषर मत भलो किसुष मानुषर मत एम हिंस्र मानव आई मानुष गुलाष मानुष के सरसर सरसर दा दिए सर कूपाइता से मानुष सामने थका फिर माय हटात कर नदी मध्य लाभ दिया जो नौका नौकर मध्य उठसे मानुष मानुषर मत भलो कि चायर स्टले बसे बस मानुषर बदनाम कर हिंसा <laughs> चक्षु देखते दरबार 
সবাই হাত নেয় মানে অনেক কষ্ট করে লাগে ঠিক না ও ফরাজিকেন দি হুজুর কেবলার নাম নিয়া যখন স্লোগান দিবেন এই কণ্ঠের মধ্যে মধুরতা দান করে দিবে আমার আল্লাহ আল্লাহ দাতা শরীব পুরি নবী কাছে মে বন্টন করি নরে নবীজির বন্টনে যে নয় আমি নরে নবীজির বন্টনে যে নয় আমি ওদিকে দয়া পাই বলে চল নবীজির জান্নাতে মদি নাতে যায় বলে চল নবীজির জান্নাতে চলো না বীজির জন্নাতে মোদি নাতে যাই চলো না বীজির জন্নাতে এমন একজন পাবা এই জন্য হজরত আলী বলেছেন যার কাছে তিনটা জিনিস আছে ওই ব্যক্তিরা সুখী যার কাছে যার স্ত্রীটা ভালো ওই ব্যক্তি সুখী সুবহানাল্লাহ বলেন যার সন্তান ভালো ওই ব্যক্তিরা সুখী যার স্বাস্থ্য ভালো ওই ব্যক্তিরা সুখী জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আর জবান খুলে সুবহানাল্লাহ জবান খুলে একটু উচ্চ আওয়াজ দিয়ে জিকির করবেন সবাই উচ্চ আওয়াজে জিকির করেন আল্লাহ 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 তুইয়া মহাদে ডাকিরে বান্দা তুইয়া মহাদে হেলাওয়াত মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 তুইয়া মহাদে ডাকিরে বান্দা তুইয়া মহাদে হেলাওয়াত মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 ডকিরে বন্ধা তুইয়া মারে ডাওয়া ডাকার মতো ডাকিতে পারলে কে ডাকার মতো ডাকিতে পারলে গোনা পাবি মা মারে ডাকিরে বন্ধা তুইয়া মারে ডাওয়া বাবুরছিলেন <laughs> মনের মধ্যে একটা গুসারা হয়ে গেল 
মনের মধ্যে একটা রাগ ও রাইতে রাইতে মানুষ আল্লাহর উলি বানাই দিয়েছে সুরের কুতুব বানাই দিয়েছে আর আমি 12 বছর পর্যন্ত বেড়ে রা খাবা আমার কিছু বানাইলো না এটা আমার পছন্দ হইছে কই উলির বাই তাহানের কোনো দরার নাই লোভা জায়গা নাউজু বিল্লাহ কন্না না আর হুজুর কন্না না হুজুর বিল্লাহ বারো বছর পর্যন্ত খেদমত করে কিছু পাইলাম না আর এক বেটা সূরা বেটা আছে সৈয়দ তো বেটা ফলাই লিছে হে বেটা আল্লাহর উলিল খেদমত তো করছ না কিছু না সূরা বেটা রে কুতুব বানাই দিছে সুবহানাল্লাহ কইতে না না এইটা আমার সহ্য হইছে না বারো বছর খেদমত করে যদি না পায় আর সূরা বেটা কুতুব হয়ে যাগা এ যত উলিল খেদমত আর আমার দরকার নাই সামনে গেছে হে মিয়া সামনে যায়া কইতাছে ও আল্লাহর উলিল এই যে এই যে গাউসে ফকের বাড়ি মধ্যে যদি আগুন লাগ দুবাল আছে না হুজুর আমি তো মনের কষ্টের কারণে না কষ্ট আমি কেন মনে কইছি মনের কষ্টের কারণে না কইছিলাম গাও সেবা করে বাড়িতে আগুন লাগে দেখা কত তুই যে আমার রান দেখা হইতেছ কব ই তোর আল আমি আমি তোর কুতুবর দরজা দিয়া তুই রাখছি আর হুজুর বলেন না আল্লাহু আকবার যদিও ফরাজি কান্দির একটা কুকুর ওই কুকুর যদিও হয়ে থাকো তোমার মনে কোনো কষ্ট নিও না এই মামুত তরিকতের একটা বাণীর মধ্যে আমি পড়েছি হাসুরের ময়দানে বুঝা যাবে কে কত বড় পীর সুবহানাল্লাহ ওয়ালা ফরাজি কান্দি হুজুরে जिज्ञासुर मदीना दरकार न विशेष बक्ता मक्का शरीफ गेले मदीना शरीफ जावा दरकार मुस्तफार मध्य चले जाबा
জান্নাতের সার্টিফিকেট তার হাতের মধ্যে নিয়ে আনি আমার মুর্শিদ কেবলার কাছে একজন আমি যখন হুজুর কেবলার সাথে ছিলাম হুজুর কেবলার কাছে একটা লোক প্রশ্ন করেছিল আচ্ছা মক্কা শরীফ গেলে মদিনা যাওয়ার কি দরকার আমার মুর্শিদ কেবলা বলেছেন মক্কা হচ্ছে আমল আর মদিনা হচ্ছে ইমাম সুবহানাল্লাহ কো কোন বেঈমানের উপরে আমল জায়েজ নাই যে হিন্দু যে খ্রিস্টান ইহুদি তার উপরে কি নামাজ পড়া জায়েজ আছে হজ করা জায়েজ আছে রোজা রাখা জায়েজ আছে জায়েজ নাই হুজুর কেবলা কত সুন্দরভাবে ব্রেইন দেখেন হুজুর কেবলার কত সুন্দর ব্রেইন হুজুর কেবলা উত্তর দিয়ে দেন হেকমতের মাধ্যমে যে বেঈমানের উপর আমল জায়েজ নাই যার ঈমান আছে তার উপরে হজ জায়েজ সে হজ করবে হজ করলে সওয়াব পাবে মদিনা হচ্ছে ইমানদারের ঠিকানা ইন্নাল ইমানা লা ইয়াজিলু ইলাল মাদিনা জুরে বলুন সুবহানাল্লাহ যদি তুমি লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকো তারপরে যদি নবীকে একবার শরণ করো মুহাম্মদে ডাক দিতে দেরি হবে মদিনার নবী তোমার সামনে আসতে দেরি হবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠে আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করে সকলে বলুন আমিন